sampailah kepada Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i yang berzalim telah mengasaskan mazhab Syafi'i yang mana hanya Imam Syafi'i buat asas di sini kemudian dikembangkan oleh anak-anak murid beliau seterusnya perkembangan seterusnya adalah marhalatul marhalatul bina wa tatawur apa maksud marhalatul bina wa tatawur kan kan peringkat asas ha, peringkat asas dan tak tahu orang masa dia peringkat pembinaan dan development ha, peringkat pembinaan lah ini asas telah diasaskan oleh Imam Syafi dah ada foundation dia kemudian datang uh, fukaha seterusnya yang membuat pembinaan seterusnya bangunan itu dilengkapkan seterus tak lengkap lagi ini merupakan peringkat yang kedua ha, ini peringkat yang kedua ni kita akan belajar tentang uh, anak murid ha, anak murid Imam Syafi'i ha, Imam Syafi'i dia ada dua kaul 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 Qadim dan kaul Jadi kaul Qadim di mana? kaul Qadim semasa Imam Syafi'i berada di Iraq kaul Kau ja, jadi semasa Imam Syafi'i berada di Mesir. Jadi semasa beliau ada dekat Iraq, dia ada anak murid dia. Semasa dekat Mesir pun ada anak murid dia. Kamu buat nota ini. Ini Rasa kelas 4 Ustaz Nasir Rafal Anak murid Imam Syafi'i Di Iraq Siapa dia anak murid Imam Syafi'i di Iraq? Lampat Lampat
Nabi wafat 200 Hijrah 288 Imam Ibn Suraj 249 dan Imam Abu Isa Al-Marwazi ini merupakan anak-anak murid Imam Syafi'i yang mana dia menakalkan mazhab Syafi'i ada tak anak murid Imam Syafi'i yang tak menakalkan mazhab Syafi'i ada antara ini Muhammad Al-Arfa'un Muhammad Al-Arfa'un ni dia belajar dengan Imam Syafi'i yang telah lain kemudian dia jadi muksaib sendiri dan dia asaskan mazhab dia sendiri tapi mazhab mereka ni tidak berkembang Dengan uh, berjalannya masa Hapus macam tu saja Mazhab uh, Muhammad Al-Arba'un Al Antaranya Muhammad bin uh, Khuzaimah uh, Muhammad Al-Arba'un lah dia, dia terkenal Mereka belajar dengan Imam Syafi'i Tapi dia tidak dia tak, dia tak nakal dengan Mazhab Imam Syafi'i eh? Mereka asaskan mazhab mereka sendiri Muhammad Ibn Khuzaim Muhammad Ibn Khuzaimah Muhammad Ibn Nasir Muhammad Ibn Munzir Itu Muhammad Ibn Okey Sekarang kita faham Sekarang kita dah Marhala tu taksis Kemudian Kita dah Marhala tu binat wa tatawur <coughs> Sekarang ni Kamu kena faham Antaranya Usah nak terangkan kamu Tentang Kita akan pergi nanti kepada Syaifain macam kamu kita kamu buat preparation tentang bahasa masalah dan sebagainya kamu ada masalah untuk pilih kamu baca kitab ni kata macam ni kamu baca kitab ni macam kata macam ni ada istilah dalam masa tapi kamu tak ada idea macam mana kamu nak pilih kamu tak tahu yang mana lebih rajin yang mana marjuk yang mana sepatutnya kamu bagi preference kamu masuk preference kamu bagi keutamaan yang mana perlu kamu bagi keutamaan jadi sebab tu Penting ni kamu belajar daripada asas ni Supaya kamu dapat idea bila kamu sampai kepada marhala yang seru Yang tadi ni marhala tarikin nanti Amin Bob Haa Luar hal tu taksis Siapa asas ni Amin? Haa Imam Syafi'i Jadi bila Imam Syafi'i ni Imam Syafi'i mengajar Imam Syafi'i ramai anak-anak murid Imam Syafi'i Bila Imam Syafi'i berada dekat Jerak Mula Imam Syafi'i berada dekat Iraq Dekat Iraq Mengajar jadi anak murid dia Iaitu Imam Ahmad bin Hanbal Imam Abu Saud Za'farani dan Al-Karabisi <coughs> Kemudian Imam Syafi'i berpindah pergi ke Mesir 
Nampak ni daripada Iraq Berpindah pergi ke Mesir Jadi Semasa di Mesir Ini anak-anak murid Imam Syafi'i Dan anak-anak murid Imam Syafi'i ini Mereka menakalkan Dan mereka menyampaikan Mereka meneruskan perkembangan mazhab Syafi'i Itu yang penting tu Dan kita akan tengok Mana anak murid seterusnya Yang meneruskan perkembangan mazhab Syafi'i Jadi sekarang ni dah selesai Maratul Taksi dah selesai Kemudian Maratul Bina Matatawur Anak murid antaranya Anak murid Imam Syafi'i Antaranya Imam Muzani Imam Muzani telah buat kitab Yang dikenali dengan uh, Mukhtasar Al-Muzani ha. Dari kitab ini ke sini okay, Imam, Imam uh, Muzani telah buat kitab Yang dinamakan dengan Mukhtasar Al-Muzani Kita akan pergi ke seterusnya Kamu kena ingat okay, uh, Mazhabul Qadim Dia berhenti sakat ni saja Mazhabul Qadim berhenti sakat ni Sekarang ni kita akan bincangkan dengan Mazhabul Jadi Macam mana macam sini okay. Sekarang Dekat Mazhabul Jadi ni Dah belajar Dalam empat ke Kamu sebenarnya tinggal Connecting the dots Di bagian Okay uh, Okay So ulang balik Supaya kamu dapat tangkap Imam Ibn Suraj Merupakan anak murid Kepada Imam Syafi'i Hamdul Alay Kemudian Dia mengajar Dan dia ada anak murid Anak murid dia Abu Isa Al-Marwazi Abu Isa Al-Marwazi ni Dia mengajar Dan dia ada anak murid Anak murid dia bila dah ni anak murid dia balik dan terbagi kepada dua tempat Seorang berada di Baghdad Iraq Seorang lagi di Khurasan Khurasan kat mana? Uh, 
Ha? Dah pun nampak tadi. Okey. Iraq. Ni kamu nampak Iraq eh. Ni Yaman, Saudi, Iraq. Dekat sini Baghdad. Iraq, Baghdad. Seorang anak murid Abu, uh, Abu Isa Al-Marwaji. Furasan. Kat mana tadi man? Ha, ni Furasan. Dia dekat sini. Dia sepanjang tu menista dekat Iran ni. Ini area Furasan. Kamu akan selalu dengan Furasan, Furasan kan? Ha, ini kawasan Furasan. Ini kurang. Dekat sini Bukhara apa semua Dekat sini Kurasan Jadi seorang anak murid dia ke Baghdad Seorang anak murid dia ke Kurasan Anak murid ke Kurasan uh, Ke Iraq merupakan Abdul Qasim Ad-Dariki <coughs> Ad-Dariki Anak murid di di Kurasan di Baghdad Abdul Qasim Ad-Daraki Kemudian anak murid Abu Isa' Syirazi di Kurasan Merupakan Abu Zaid Al-Marwazi Jadi Abu Zaid Al-Marwazi ni Bila dia dah belajar dengan Abu Isa' Al-Marwazi Dia balik ke Kurasan Dan dia buka pusat pengajian Mekah Buka satu center, satu pusat Untuk belajar fiqah Di Khurasan, dekat mana dia buka? Dekat Khurasan Seterusnya Abu Zaid Al-Marwazi ni dia ada anak murid <coughs> Anak murid dia bernama Tafal Al-Marwazi Tafal Al-Marwazi Dia bernama Tafal Al-Marwazi Okey Okey Sedap Al-Marawazi anak murid dia Seorang di Baghdad Iraq Dan seorang balik ke Furasan Di Baghdad Iraq merupakan Abu Qasim Ad-Daraki Di Furasan Kamu dah tahu Furasan dekat mana kan Di Furasan merupakan Abu Zaid Al-Marawazi Kemudian Abu Zaid ada anak murid Anak murid dia bernama Qafal Al-Marawazi Semua mereka ni Mengajar Fiqh Syafi'i Dia mengajar Fiqh Syafi'i Dia gunakan kitab apa Kitab apa yang digunakan Zaman ni, waktu ni, kita apa yang digunakan? Ha? Kita berum dan Mukhtasar Al-Muzani Nampak Imam Al-Muzani tadi ni? Imam Al-Muzani telah menulis satu kitab Yang diberi nama Mukhtasar Al-Muzani Buat masa ni sampai marhala yang kedua ni Tarikah apa yang kamu nampak? 
Aiman Tarikat Irokiyin Ini Tarikat Irokiyin Tarikat Irokiyin Satu lagi Kurasan Tarikat Kurasan Jadi, 
uh, aku kita buat dekat pusat terangkan kamu tadi kat kurasan dulu lah seterusnya nanti baru kita kepada tarikat erati sekarang kita juga tarikat kurasan ini kurasan eh siapa yang tak, tak ingat lagi ini kurasan ni dari New Rome kali keempat ni dekat situ ok tarikatul kurasan ni Abu Zaid Al-Marwazi ni ada seorang anak murid nama anak murid dia Qafbal Qafbal Al-Marwazi dia beramai lah anak murid tapi ini yang yang masyur Qafbal Al-Marwazi ni ada anak murid lagi Abu Muhammad Al-Juwaidi Nabi Muhammad Al-Juwaini ni Dia ada anak murid Anak murid dia merupakan anak dia sendiri Ataupun dikenali dengan ha? Imamul Siapa nama Imamul Haramain? Ha? Siapa nama Imamul Haramain? Jibran Okay. Imam Al-Haramain Macam mana kisah dia boleh jadi Imam Al-Haramain Asalnya dia daripada Khurasan Kemudian terjadi satu kejadian Satu fitnah yang besar di Khurasan Maka dia telah uh, berhijrah ke Mekah dan Madinah Dan beliau telah menjadi Imam di Mekah dan Madinah Dan oleh itu dia telah dikenali sebagai Imam Al-Haramain Dia lebih dikenali dengan Imam Al-Haramain jadi Imam Al-Haramain ini telah menulis satu kitab yang penting uh, Apa nama kitab Imam Al-Haramain? Ada ke dalam khabar ini? Zerai Aiman Seliun Nihayatul Matlab Fi Hirayatil Madhab Ha, itu kitab karangan Imam Al-Haramai Sekarang kamu dah nampak asal-usul dia dari mana? Kitab tu asal-usul dia daripada sini ha, Ni bapak dia, tok guru dia, tok guru dia, tok guru dia ha, Sampailah Imam Al-Haramai telah tulis satu kitab yang sangat penting Dia beri nama Nihayatul Matlab Fihirayatul Madhab Ambil kitab dia kemana? Lebih menyerlah daripada Muqtasar Al-Muzani 
Jadi dalam buku Sunan Al-Maktaf di Nabi Muhammad Imam Rabi'i dia buat apa? Beliau telah kumpulkan semua apa-apa Imam Syafi'i yang dia dapat dan semua wujud-wujud daripada ashab. Okey. Bila kita kata ashab kita refer kepada siapa? Kita tunjukkan kepada siapa bila kita sebut ashab. Semua banyak dengan term-term ni lepas ni. Ashab kita tunjukkan kepada siapa? Ha? Fuqaha dalam mazhab. Kalau Imam Syafi'i dan Imam Syafi'i ya. Kalau ashab merupakan fuqaha dalam mazhab. Jadi fuqaha dalam mazhab ni dia ada pandangan-pandangan dia. Jadi Imam Haram yang telah kumpulkan semua wujud-wujud ni asal dipanggil asal wujud punya wujud dan dikumpulkan dalam satu kitab dia beri nama Nihayatul Maqtab fi fi Mirayatul Mazhab ok seterusnya Imam Bula Haramain ada seorang anak murid ramai lah anak murid dia tapi anak murid dia yang masuk siapa tahu? ha? salah ha? Imam Al-Ghazali Imam Haramain punya anak murid Arif yang tulis kan Dia ingat ada nampak lah Imam Haramain punya anak murid merupakan Imam Al-Ghazali Nak tulis kan Dalam muat Sini kan eh? Jadi kita masih dalam tarikat Kurasan ini eh? Nanti kamu kena bagi perhatian Sebab kita akan sampai satu masa Sampai satu masa Yang mana dua tarikat ni bergabung ha, Yang tu kamu kena tahu nanti Sampai satu masa yang mana dua tarikat ni bergabung Sekarang ni Abu Muhammad Al-Juwai ni dia ada anak Anak dia merupakan Imam Al-Haramain Imam Al-Haramain menulis satu buku Buku ni besar lah Tengok berapa besar jilid dia Berkumpulkan semua kual semua wujud dalam mazhab syafi'i Dia diberi nama Nihayatul Mazhab Di Irayatul Mazhab Kemudian Imam Al-Haramain ada anak murid Yang bernama Imam Al-Ghazali Imam Al-Ghazali wafat pada tahun 505 ha. Jadi kamu nampak tahun dia Imam Al-Haramain Tak 178 Anak boleh dia merupakan Imam Ghazali Imam Ghazali wakil pada tahun 505 Imam Ghazali menulis kitab mukhtasar kepada Nihayatul Maghlab Mukhtasar kepada Nihayatul Maghlab Iaitu Yang pertama Al-Qarib Fasid Mukhtasar kepada Nihayatul Maghlab Fasid Kemudian Imam Ghazali buat mukhtasar lagi kepada Basi. Diberi nama Al-Basi. Kemudian dia buat lagi satu mukhtasar kepada Basi pula. Diberi nama Al-Basi. Ini merupakan kitab-kitab karangan Imam Ghazali. <tuh>
Hadi Akfal dan Hujum Dikumpulkan semua macam Imam Al-Haram dan juga Dikumpulkan semua Hadi Akfal dan Hujum Yang ketiga Better presentation Daripada Imam Ghazali Maksudnya Imam Ghazali buat penyusunan yang baik Yang senang untuk diguna pakai ha, Penyusunan yang baik lah Oleh Imam Ghazali Tiga sebab Sebab apa Kitab Imam Ghazali Wajis ni mula diguna pakai oleh Ramai orang Jadi semua yang nak belajar fiqh sekarang Semua guna wajis Kita tak guna Mustafa bin Ghazali Kita tak guna Ini ayat al-Maqlaq Mereka guna dengan wajis ha, Tapi tak boleh lagi Jauh lagi jalan dengan dia Sabar sikit lagi Okey, dah selesai Tarikhatul Khurasaniyin Ustaz Padam, kita nak pergi kepada Tarikhatul Iraqiyin Semua kena hafal dulu ni eh ha. Wajib hafal Tarikhatul Iraqiyin Okey Abul Qasim Ad-Daraqi Ada anak murid, siapa nama anak murid Tarik? Anak murid jadi menjadi Menjadi syih kepada tarikat Iraqi ini Haa, iaitu Abu Hamid Al-Isfarayi Abu Hamid Al-Isfarayi Dia menjadi syih tarifat Jadi kamu dah nampak sekarang ni Secara basic Ustaz Rikyat balik pada awal Untuk memudahkan kamu uh, Mahal itu taksis Imam Syafi'i Kemudian anak murid beliau Di Padim Dijadi Kemudian dia tak jadi Anak-anak murid yang transmitkan Siapa yang mula anak murid Yang ni uh, Ibn Suraj Kemudian ada anak murid Ibn Suraj punya Anak murid siapa nama? Abu Isa' Al-Marwazi Kemudian Abu Isa' Al-Marwazi Mula ada anak murid Di, di dua tarikat Tarikat Yeraki dan tarikat Khurasani Tarikat Yeraki ini Anak murid dia Abu Qasim Al-Tariki Tarikat Khurasani Abu Zain Al-Marwazi Sampailah Sampal Sampailah Abu Muhammad Al-Duaini Sampailah Imam Al-Haramai Sampailah Imam Al-Ghazali Sampai Imam Al-Ghazali ada lagi Tapi sampailah Imam Al-Ghazali Sekarang ni Tarikat Yeraki Tarikat Yeraki Abu Qasim Al-Tariki Kemudian Abu Hamid Al-Isfarayi dia merupakan syiah tarikat Dikatakan kalau kelas pengajian Abu Hamid Al-Isfarai ini Anak murid dia lebih kurang 400 ke 500 orang Duduk tengah Pada kelas Abu Hamid Al-Isfarai ini Isfarai Al-Isfarai ini Jadi dia mereka ajar aku pergi tak apa sekarang ni jadi anak murid Tadi anak murid dia Saya suruh Azrai cari tadi Siapa Azrai? Abu Ha? Qadi Qadi Abu Ayyid Al Dengan Aku beri Qadi Abu Tad Aku beri Jadi mereka mengajar guna kita apa sekarang ni? Ini semua dia mengajar fake ni Abu Mas Fandari ni Abu Amin Ali Farai ni Abu Tadi Abu Tadi Abu Tadi Abu Tadi Kita tahu kan? Ha? Mereka masih menggunakan Mutasan macam ni Jadi Bila contoh Abu Amin Ali Farai ni Mengajar menggunakan, menggunakan Mutasan macam tadi Dia buat komentari dan sebagainya Maka anak murid Anak murid dia tulis Jadi kemudian ada satu kitab yang dikeluarkan Dia beri nama Ta'liqat Oleh Abu Tadi Abu Tadi Taklifat ni taklifat kepada Muhtasar Muzali Oleh Fadi Abu Taib Al-Tahri Kitab Ok Fadi Abu Taib Al-Tahri Ada satu anak murid Ada seorang lagi anak murid Nama anak murid dia dekat sini Tarif atau jerapi Abu Ishaq 
Al-Bulisha Al-Shirazi Tadi dekat tadi kata Al-Qurasaniin Al-Bulisha Al-Marwazi Dekat mana? Dekat mana Al-Bulisha Al-Marwazi? Atas ni Dulu dia Al-Bulisha Al-Marwazi Dekat sini anak murid boleh faham di Abu Taib Al-Tabri Merupakan Al-Bulisha Al-Shirazi Faham ni? Abu Isa Al-Shirazi menulis dua kitab Dua kitab karangan Abu Isa Al-Shirazi Siapa tahu? Al-Muhazzab Satu Satu lagi Tanbih Muhazzab ni kitab yang bertengahan Mutawasid Tanbih ni kitab yang pendek Yang ringkas Muhtasar Tambih Sekarang Sampai sini Tarikah Setelah sampai ke penghujung ni Perikatul Merapiin dan Tarikatul Kurasadi telah sampai ke penghujungnya Sebelum kita masuk, kita akan masuk kepada Marhalah tu Tarjih Kita dah selesai Marhalah tu Taksis Kita dah selesai Marhalah tu Bina Watatawur 